le opere di Bartolomeo van der Elst sembrano condensare centinaia di dipinti di artisti olandesi in uno. Questo perché Bartolomeo è riuscito a cogliere molti aspetti affascinanti della pittura olandese, facendoli propri. Il celebre, ricco e rispettato artista gareggiava per fama con lo stesso Rembrandt, che negli stessi anni era attivo ad Amsterdam. Nato ad Harlem, Bartolomeo van der Elst si stabilì ad Amsterdam nel 1636 e negli anni 40 del 500 addirittura subentrò a Rembrandt come ritrattista più popolare della città. I suoi ritratti dettagliati, di buon gusto e leggermente lusinghieri attiravano maggiormente i cittadini alla moda rispetto all'opera di Rembrandt che stava diventando più individuale e introspettiva. I ritratti di Elst sono stati paragonati a quelli di Van Dyck mentre il suo uso del colore ha avuto un'influenza su Franz Hals. Tuttavia, le immagini prodotte da Elst mancano di sottigliezza nella loro caratterizzazione psicologica e le sue nature morte sono forse meno raffinate. Questa veduta del Newmark di Amsterdam, dipinta alla fine della carriera dell'artista, può essere attribuita a tre generi contemporaneamente. È una scena di vita quotidiana, con la folcloristica figura di un'anziana donna del mercato che spinge una cariola piena di verdure e bambini che giocano a soffiare dentro alla vescica di un maiale. È anche un paesaggio urbano, con la piazza del mercato in fondo e un'intera foresta di alberi di navi dietro. Infine è una natura morta con una carcassa di maiale sventrata, dipinta in modo molto realistico, e una sorta di bouquet di prodotti dell'orto che delizia gli occhi con i suoi colori freschi. Tutti e tre gli aspetti dell'opera sono tipici dei dipinti realizzati dai maestri olandesi, ma le dimensioni imponenti della tela indicano che questo artista era andato oltre i limiti delle composizioni domestiche. Qui si stava cimentando in committenze monumentali forse per l'ornamento di edifici pubblici o grandi palazzi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.